haya basi karibu sana katika Biblia wazi wazi hapa ndipo ambapo watu tunazungumza mengi tu kuhusiana na mambo ya kijamii tunataka eh, jamii zikombolewe tunataka familia zikombolewe na karibu sana mchungaji Boniface Makanda Asante naona uko mzima kabisa na Mungu, Mungu ametenda mema Amen. karibu sana karibu sana karibu sana Amen. mimi naitwa mama taifa Eva Mwalili waligewashini na bila shaka tukiwa hapa ndani pia tunakuomba ukaweze kusubscribe subscribe to our channels yako mchungaji Boniface, Boniface Makanda ya yeah, Boniface Makanda yangu mama taifa Eva Mwalili alafu wakati ambapo pia tuna upload video share na wengine share na wengine share na wengine tufanye hivi manake lengo letu na lengo la Biblia waziwazi wazi. ni kujua Biblia inasema nini kuhusiana na mambo ambayo tunakabiliana nayo kama jamii kama mataifa na jinsi ambavyo neno linatuambia na vile ambavyo tutaweza kujikomboa kwa hivyo kwa leo mchungaji kwa leo eh, kuna mambo ambayo tumekuwa tukizungumza eh Nam. Kwa sababu utapata ya kwamba katika katika familia. Naam. Unatoka hapa, unatoka nyumbani, unaenda labda mjini, una, unafanya kazi lakini unapata ya kwamba hata haufanikiwi. Mm -hmm. Maisha yako hayafanikiwi mpaka mwishowe tu unarudi nyumbani mashambani mm -hmm. ukiwa vile ambavyo ulikuwa umefanya nini vile ambavyo ulikuwa umetoka mm -hmm. ukaniambia kwamba haya ndio mambo ambayo tunaita village altars yes, yani madhabahu ya kijijini madhabahu ya kijijini hebu tuzungumze kuhusiana na madhabahu ya kijijini madhabahu ya kijijini Naam. ni nini tunazungumza kuhusiana na nini um, mm. hii kwa kiingereza tunasema kwamba it's a system mm -hmm. of power mm. that works either for mankind mm. or against mankind mm. ama hali msi, 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 ama ni uh, mtindo fulani na mm. mtindo ni kama hali mm. fulani ambayo mm -hmm. inafanya kinyume mm. na watu mm -hmm. katika maisha yao popote ambapo wapo inaweza fanya either inaweza ku back up uh -huh. ama ifanye kinyume nao mm. kwa hivyo mm. na hebu labda tuangalie kwa kuanzia kwa biblia kitabu cha yeah. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo. Kuna... Okay, mwanzo sura ya 12. Eh, niko pale. Naam. Hebu anza msari wa kwanza pale. Kuna kitu Mungu anazungumza mahali pale. Okay, inasema mm -hmm. Abrahamu, Abrahamu aitwa na Mungu. Hiyo ndio topic yake. Bwana akamwambia Abrahamu, Naam. Toka kwenye e, wewe katika nchi yako Naam. na jamaa zako Naam. na nyumba ya baba yako, mm -hmm. uende mpaka Okay, nime nime Okay, uende mpaka nchi mm -hmm. nitakayokuonyesha. Mhm. Mm Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako mm -hmm. nawe uwe baraka. Nifike mpaka msari wa tatu, mpaka msari wa tatu. Nami nitawabariki wa kubarikio mm -hmm. naye akulaanie nitamlaani mm -hmm. na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Unapata kwamba Mungu mm. anapatia ahadi mwanadamu mm. ambao imeshika baraka saba. Mm -hmm. Baraka kwanza nasema kwamba mimi mm. nitakufanya kuwa taifa kuu. Ndio. Mimi nitalibariki jina lako. Yes. Nitaku na, e, 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 rudia Nita, ma, inasema hivi nitakufanya kuwa taifa kubwa. Hiyo ni baraka ya kwanza. Nita kukubariki. Nitakubariki baraka ya pili. Kulikuza jina lako. Nitalikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Wewe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wa kubarikio. Nitabariki nao kubariki. Nita akulaanie nitamlaani. Akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na kupiti hizo ni baraka wow. saba. Saba. Oh. Baraka saba za Agano. <laughs> katika Kiingereza tunasema kwamba wow. seven covenant blessings ambazo mm. Mungu aliumbia mwanadamu. Mm. Mm. Lakini baada ya mambo haya yote kutamkwa mm. adui anaanza kufanya kazi mm -hmm. kinyume ya kwamba anataka urudi ufanana na jinsi kijiji kinafanana. Mm. Na mtu wa kwanza ambaye anaanza hapa ni, ni Yesu Kristo. Mm -hmm. Madhabao ama hizi laana za madhabao zinaanza kutafuta Yesu Kristo. Mm. Hazikujua kama Yesu ni mtu tofauti lakini zilianza hapa. Hebu angalie hapa. Mm -hmm. Yesu Kristo mm. wakati Mariamu ameshika mimba mm. uh, ya kwamba anataka na azaa Yesu Kristo. Yes. Ikafanyika kwa mnaposoma kitabu cha Luka sura ya pili mm. kuanzia mstari wa nne mm -hmm. ikafanyika kwamba census imefika yes. na hii census kwa vile imefika inabidi mm. kila mtu arudi mm. mahali amezaliwa mm. mm -hmm. sasa kila mtu kurudi mahali amezaliwa inamaanisha mm. kwamba mm. nani Yusufu pia arudi kwao yeah. kwa mkoa wa Daudi kule Bethlehem mm. This is a programmed thing imeprogramiwa kiasi ya kwamba hiyo ni kwamba Yusufu anarudi kwao mahali amezaliwa sasa kufika pale kijijini mm. kwa ghafla tu ikafanyika mm. Mm. wakati wa kuzaliwa umefika ndio ili kusudi azaliwe mahali pale yes. aitwe ni uzao mahali pa mkoa wapi wa Daudi mahali alikuwa anataka azaliwe mm. alikuwa anakaa kwingine lakini adui akajua vizuri ya kwamba Yesu kuzaliwa kwake kumefika hivyo basi kile tutafanya mm -hmm. tusababishe kwa vivyote vile mm. damu yake ya kitovu ikatwe akiwa wapi Aha. 
Okay. na damu yake ya kuzaliwa mm. inapomwagika imwagika akiwa wapi mm. ika program mpaka akarudi kwa kijiji chao Aha. mahali amezaliwa it was not a coincident adui alijua akarudisha mpaka Yesu pale kijijini Aha. mahali Yesu Kristo alizaliwa pale mm. kutoka mahali alikuwa anaishi mm. anarudi mahali pale mm-hmm. na ndipo unapata watu wengi hii maro ama dhabau ya kijiji mm-hmm. mtu anazaliwa mashambani mm-hmm. amegrow mashambani mm-hmm. anatoka pale anaenda kutafuta kazi mm-hmm. katika miji mingine mm-hmm. lakini in one way or the other inakurudisha maisha yako inarudi kufanana na maisha ya watu wa kijijini ambao ni kama hawajai toka wakaenda kufanya kazi mahali pengine yes. kwa hivyo ina kazi kuzote na kupigana na wewe kupigana kuinuliwa mm-hmm. kwako kupigana mm-hmm. because unajua madhabau inasimamishwa jambo la kwanza na maneno mm-hmm. Jambo la pili mm. na roho. Mm-hmm. Jambo la tatu na kafara ya damu. Mm. Na je, ni vitu gani ambavyo unafaa ujue kuhusu madhabau ya kijiji? Dio, Jambo dio. la kwanza unafaa ujue. Mm. Madhabau haya yako katika ulimwengu wa rohoni mm-hmm. na pia ulimwengu wa kiasili. Kiasili, aha. Lazima ujue hivyo. Mm-hmm. Jambo la pili ni kwamba kila madhabau ina njia yake ya kudhihirika. Mm-hmm. Na ndipo utapata system flan kuna watu wa kutoka eneo fulani mm. maisha yao ina system fulani mm-hmm. ukiona mtu hata kukuongea hata accent unajua mm. huyu ni mtu wa mahali fulani imeprogramiwa mahali fulani mm-hmm. unapata kwamba hakuna mtu ambaye hana madhabau aidha madhabau ya Mungu ama, ama madhabau ya Giza uh-huh. ya kishetani uh-huh. jambo la nne ni kwamba madhabau ni kama daraja katikati uh, ambaye ni katikati ya ulimwengu wa rohoni mwanadamu mm. na ulimwengu wa rohoni wa uzuri ama uba ni kama bridge mm. ili ufikie mahali pale pengine lazima upitie lazima upite kwa madhabao inamaanisha hii ndio njia ambayo aidha Mungu anatumia kukufikia ama shetani anatumia kukufikia mm. kwa hivyo madhabao ni kama avenue mm. means by which either god or satan mm. meets you mm-hmm. kitu kingine ambacho juu kuzo madhabao ni kwamba madhabao inaweza kufanya kuwa either bora ama mbaya ama mbovu zaidi mm. every old it will make you either better or bitter. Mm. Kitu kingine ni kwamba ivo aita altars they are behind the man's suffering. But good altars are behind the man's success. Mm-hmm. Mm-hmm. An altar will mm. always mm. move from generation to generation. generation. Unajua una, una, wakati ambapo unazungumza hivi yes. na, na jaribu ku, kurudi kule kijijini. Nam, Unajua nam, kwa sababu nam. utapata kwamba katika kijiji nam katika kijiji uh, watu kuna vile ambavyo wanaelewa mm-hmm. Tawa, tamaduni za hiki kijiji mm-hmm. tunajua vizuri sana watoto katika kijiji hiki huwa hawasomi hawasomi wengine wamevuta bangi no. kama ni wasichana no. eh, wasichana ambao eh, ni wachanga wengine wamepata mimba wakiwa no. wachanga yani kijiji kinajulikana kina mizizi tu yake tu kina mizizi yake sasa unakuja kupata ya kwamba kuna mtu mmoja tu ambaye no. amechipuka Naam. Na huyu ambaye amechipuka anaanza kupigwa usiku na mchana mpaka hiyo. arudi kama mpaka pale. Mpaka arudi pale. Ni kitu gani wakinafanyika pale? Kwa sababu utapata ya kwamba amechipuka amefika pale juu, lakini mwisho wake anaanguka tena. Anaanguka na rudi anaanguka pale. Tena. Hey. Hata hivyo wengine ambao wameishi Nairobi mpaka hata kurudi nyumbani wanachangiwa pesa za kurudi nyumbani. Can you imagine? Na vingine wanapata kwa hey. kijiji kizima mm. wazee mm. wote wanakufa na miaka 30 na 40. Mm. Kijiji kizima all the people are widows. Mm. Watoto wanalelewa bila wazazi. Mm-hmm. Kwa hivyo unapata kwamba hizi ni baadhi ya effects ambazo zinafanyika mahali pale mm-hmm. na madhabao iko na negative effects katika maisha ya mwanadamu yeah. na kitu kingine ambacho nafaa ujua what are the effects Madha, ama ama madhara mm-hmm. ya village altars mm-hmm. ni kwa sababu jambo la kwanza it speaks negative on your behalf inaongea kinyume na wewe village mambo altars. kinyume na wewe yeah. village yeah. altars yeah. number two, mm-hmm. it creates and maintains patterns and cycles in the life of a person Mhm. Hama dabao inalitengeneza kitu kama pattern ama cycle. Una, pat- unazunguka tu pale tu. Mtindo uko, uko, uko tu na mtindo, mtindo wako tu. Mpaka hata kama ni madabao ya magonjwa, mtu anakuwa na magonjwa kiasi ya kwamba atakwambia kile kifika mwezi fulani mimi upitia hapa. Kwetu mtu akifanya kuna madhabau mengine katika village huwezi jenga nyumba permanent na ukijenga utaingia ndani ikifika tu hivi mnakufa yeah, yeah. kwa hivyo utapata hii nyumba permanent mwenyewe alikufa hii nyumba permanent mwenyewe alikufa huingizangi inaanza tu yani kitu kinatokea tu alafu mpaka inakuto, ina, inamaliza mm. it empowers uh, evil work against humanity mm. otherwise it keeps our spiritual bridges by controlling what we receive in our lives Mm. ina control what we receives in, ina control how we live kuna wengine katika ndoa mm. siku zote usiku na mchana ni kupigana tu kuna madhabau mengine ya kijiji mm-hmm. mtu mmoja ameoa zaidi ya mara 
Sindio. Anawanga mwanamke baada ya mwaka mmoja mm. ameenda amerudi. Mm. Mm. Baada ya miaka mm. miwili ameenda amerudi. Mm. Ina hii kitu pia inaaffect tabia mm. za mtu. Mm. Na pia inaaffect uh, mienendo. Yes. Inasababisha uh, inasababisha laana mm. za rejection kila mahali unaenda ah, unapata kuna familia ambazo yeah, yeah. huwa wanaandikwa tu katika Di, kampuni kwanza ukiongea mambo ya rejection mchungaji no, no, ukiongea no. mambo ya rejection no. kwa sababu mtu atakwambia kwamba sisi hata kwetu mm -hmm. unajua kwetu mm -hmm. hata tukienda wapi watuna marafiki hatuna marafiki tuko tu peke yetu unaenda hapa napata watu wananikataa mm -hmm. na kumbe imeanzia kule kwa imeanzia kijiji. kijijini maana umekatalia kuanzia kule eh. na hii kitu ina affect mm. mpaka jinsi mm. unapewa majina Mm. in effect ni kwa sababu unapata sehemu zingi ambazo kuna majina kuna madhabahu haya hata majina ambayo mtu anapewa mm -hmm. pia inaathiri na kumbuka mm -hmm. jina ambalo unapewa linaashiria tabia ambazo utakuwa nazo mm -hmm. na pia linaashiria kile ambacho utapokea kwa maisha yako unapoendelea kukuro mm -hmm. na ndipo unapata majina fulani ina tabia fulani ina mienendo fulani mm -hmm. utajuaje kuna haya madhabahu mm -hmm. programmed attendance mm -hmm in family um, in family events mm -hmm. kuna watu ambao kile ikifika december wote mm -hmm. wanaelekea mashambani why are you going home mm -hmm. during christmas wanasema nenda kuzi unajua si wanaenda kusherekea wanaona ni kusherekea mwaka mzima hatujaweza kuonana kwa hivyo december ndio tuko na ile long holiday unataka kuniambia mtu huyu mm -hmm. hapatangi off wakati mwingine mpaka december anapata lakini labda hana ile nafasi ya kwenda nyumbani hata na watoto unajua eh <laughs> <laughs> na mwezi wa 4 shule huwa zinafungwa mwezi wa 8 shule zinafungwa <laughs> that's the enemy trying to give you a, a negative uh, suggestion mm -hmm. that sounds correct but it's not correct mm -hmm. maana wakati ndio adui amepanga watu wote kijiji lazima mtarudi hapa mm -hmm. fanyeni kila kitu lakini kifika december wote mm -hmm. mtarudi hapa. hapa na wakati ukiona nyumbani hata wale wazee wa shushu wale wa kitambo kitambo wameamka wako very active kujua nani ametoka Nairobi <laughs> nani yako hapa nani yako vitu kama yani nakaa kama Uh, in a develop kitu pia develop kinaitwa conscious mm -hmm. of festive meetings mm -hmm. meetings mm -hmm. and family and gatherings zote zinatokea mahali pale mm -hmm. na hapo ndo unapata traveling for non profitable issues watu wanakimbia unaona wanasafiri kwa kitu ambacho hakuna kitu ya maana hata wakati tunaenda kukutana na makazini wetu wote wako nyumbani na sasa hapo ndio shetani amka na hata ndio anapatikana pale hey. kitu kingine unapata ama program kitu kama polygamy uh -huh. ama unstable families mm. kuna familia ambazo wamaamini kuna mmoja ambaye niambia huko na bibi mmoja huo ni kama una macho moja hicho <laughs> likitoboka utakuwa na cha kuona wameku-program <laughs> wameprogram <laughs> whereby lazima uwe wanawake wapindi uone in fact sehemu zingine wanasema kama huna bibi wawili huwezi ongea lazima mm. wewe ni junior wewe una uzito una uzito kaa pale mm. hauna uzito kwa hata mm. ukitaka kusimama kitu kama labda kiti cha uh, cha kisiasa mm -hmm. unakamba wewe una bibi mmoja nani atatupikia nataka mm -hmm. mtu ambaye ana bibi wawili tukiwa na na issue mwingine anapika huko mwingine mm -hmm. anapika huko mwingine mm -hmm. inaleta vitu kama ulevi kuna mm -hmm. jamii zimekuwa zimefungwa na ulevi yeah, ulevi eh, eh. Eh, eh. zingine stagnated oh. life maisha imebaki tu mahali pale mm -hmm. maisha ambayo imekataliwa mm -hmm. na maisha ambayo haisongi mbele sasa umasikini unaingia na umasikini unaingia how are these altars established zina establishwa namna gani number one, the beginner of the tribe alianzisha huo uko mhm mm ndio mtu wa kwanza ambaye alianzisha hiyo madhabahu mm. maana kuna vile ambavyo alizungumza alipoanzisha uko wake watu ambao walianzisha uko ni muhimu sana kujuana nao lazima ujue wali, uko ulianza namna gani uh -huh. jambo la pili mwenye alianzisha the family name mm. kwa mfano mnaitwa mwalili hii mwalili ilianzia wapi nani alianzisha jina unapata mm -hmm. watu ambao wanaandamana na mwalili kuna tabia fulani ambao wanaandamana nayo tu mm -hmm. nani alianzisha jambo hili mm -hmm. na jambo lingine the, the, the tree of the clan mwenye yani ile 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 clan yenu ya ndani kabisa nani alianzisha ni mambo gani aliestablish mm -hmm. kwa mfano kuna clan moja ambao sitaitaja mbapo mm -hmm. waliamua waliasema kwamba mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa shati atakufa eh hata mama akishika mimba nje ya ndoa na afiche hata jifungua hata teseka wakati wa kujifungua mpaka Aha. ataje Aha. hii mimba ni ya wapi na hey. unapotaja uh -huh. hapo tu unapotaja uh -huh. ndipo utaweza kujifungua What? na iwapo umezaa kisiri na ukaficha huyo mtoto atakufa ni kwa sababu wale wazee wameestablish hapa madhabao na wakasema hivi ndivyo itakavyokuwa mm. na ndipo unapata hata kwa mtu akifa wanasema sisi huwa tunazika mtu kama ameangalia huku mm. kama amekaa huko hizi vitu watu wanaona kama mila za kawaida yeah. these are established village, village altars, altars that they pin down mankind to behave as per their programming i'm telling you naam umesikia maneno 
village altars yani eh, kule kijijini mahali ambapo umetoka no. najua wakati ambapo mchungaji Boniface anapotuzungumzia hivi na anapotufunza no. tayari umeona mambo ambayo yanafanyika pale kijijini mm -hmm. wewe mwenyewe unaweza ukaangalia kamoja ukasema this one this one haya ndio madhabahu mm -hmm. ya pale kijijini no. unajua na, na, na tutaweza kujikwa maana pia biblia waziwazi wazi, no. there is hope mchungaji yes, there is always hope Ku, there is always hope tuko hapa pia tukupatie tumaini ya kwamba ukijipata kwamba kuna mambo kama haya yamekufunga utaweza kujinasua namna gani Sulu hisho liko wapi no. na haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunazungumza katika sehemu yetu ya pili ambayo itakuwa inakuja wewe endelea kusubscribe endelea kushare the video na bila shaka Mungu akubariki katika Biblia waziwazi mimi ni mama taifa Eva Mwalili na mchungaji Bonfas Makanda Asante sana Amen